Daginn eftir að Karlmaður og á áttræðis aldri drukknaði í reynisfjöru stemdu ferðamenn þar sér ítrykkaði hættu. Einn var hásbreitt frá því að skólast á hafút. Stjórnir nokkura lífirisjóða sem eiga stóran hlut í festi hafa rætt möguleikan á að krefjast hluthafafundar vegna rangra upplýsinga um brottvikningu fórstjóra félagsins. Kauphöllin rannsakar einnig upplýsinga gjöf festis vegna málsins. Stopular almenningssamgöngur til og frá Keplavíkur flugvelli valda starfsfólki á vellinum vandræðum. Dæmi er um að sumar starfsmenn kaupi bíla sem er á síðasta snúningi og skiljið á eftir á ásbrú í lok sumars. Stríðs átök síðustu átta ára hafa haft mikil og slæm áhrif á býflugna rækt í Jemen sem margra alda hefð er fyrir. Bændur hafa neðst til að leggja á flótta og eins hefur herbúnaður mengandi áhrif á umhverfið. Og þegar Ella fer á flót er sumarið komið í Borgarnes, þótt hún fiski lítið er kvótanum gleði og hamingju deilt með bæjarbúum. Gott kvöld. Sex erlendir ferðamenn voru hætt komnir í reynisfjöru í dag á sama stað og kanadískur ferðamaður drukknaði í gær. Leðsögumaður segir fólkið ekki hafa gert sér grein fyrir því í hve mikilli hættu það var. Ferðamenn sem stóðu í flæðamálinu töldu sig geta sint í land ef aldan næðu þeim. Það var í gær sem að kanadísk hjón stóðu hér í flæðamálinu rétt við það sem að svarti steinninn er þegar alda hrifsaðu þau með sér. Það var ekkert að ná manninum strax á land, enda dýfkar hér mjög hratt út frá landi, um átta metra djúft bara rétt það sem aldan brýtur á landinu. Og það er ekki bara kröftugt öldu róti sem er erfitt að fóta sig í, heldur er mikið á sand og grjóta og hreyfingu. Fyrir snarraði tókst leiðsögumanni að hrifsa konuna á land og þegar hún náðist á land voru vasarnir á úlpunni fullir á grjóti. Í dag var svo þísk fjölskylda hætt komin á sama staði í fjörunni. Hrafnhildur fólk varð vitnað að því. Það kemur skyndilega stór alda og hún fer eitthvað eins og svona hliðin á klettinu þannig að það kemur brim og það er þarna alveg sex manns sem að bara detta í raunni, þetta er mikil kraftur í vatninu og er þarna góðri leið með að svo stút en ná að krafla sig að stað að nema eitt eldri maður sem er eitthvað neginn svona bara á hnjánum eiginlega í sandinum og ég var alltaf að býða eftir að hann stæði upp og hlýpi En það gerðist ekkert. Maðurinn var þá að leita að glerugunum sínum í sandinum. Var hún mjög brugðið? Mér fannst það með ótrúlega lítið brugðið. Ég held að mér hafa verið miklu meira brugðið og okkur kannski sem hefur verið að náður sem áttuðum okkur á því hvað hann var í mikilli hættu. Það fólk fattið það ekkert sjálft. Þú er náttúrulega farið oft þarna með hópa en í reynisverið. Er fólk, það er náttúrulega skilt á alls konar, en gerir fólk sig grein fyrir hættunni? Nei, bara enga með því. Það er bara pínu lítil bætt sem eru bara hlaupandi með flæðarmálinu. Do you know it's a very dangerous place? Já, our tour told us already and there are news yesterday happened also. We know it all very big here. But you were going very close to the sea, were you not scared? No, because I can always, I also know how to swim. Heru, hvernig líst þér að fólki sem situr þarna í klettunum? Þetta er náttúrulega... Sko, þetta er náttúrulega bara fáranlegt, kannski við veit viðkomandi ekki í hvaða hættu þar hann er akkurat núna, en þetta er stór hættulegt, vegna þess að öldurnar þegar þess að stóru, þegar þær koma annars vegar þá geta þær bara jeti þennan, þú veist, og tekið hann með sér út þess að hafa út, sko. Þær eru það óbóslega sterkar og háar, sko. Did you know that just yesterday a man died here on the beach standing too close to the sea? Yes, I have heard it, he made a self Photo or selfie, yeah, called, yeah. Did you know he was standing just down there in the place where you were by this little black rock? I, I haven't heard it, yeah. That said it was here, yeah. It's still a bit risky being so close as you guys were. We like the risk in the highland, yeah. 
Stjórn lífrissjóðs starfsmanna ríkisins stærsta hlutafans í festi ákveður á næstu dögum hvort hún fer fram á hlutafafundi félaginu eftir að stjórn festis gaf rangar upplýsingar um brott rekstur fórstjórans. Aðrir lífrissjóðir sem eiga í festi hafa einnig rætt þennan möguleika. Kaupöllin er með málið í rannsókn. Það vakti talsverða aðtikli í gerð þegar stjórn festis sendi tilkynningu til kaupallarinnar eftir lokun markaðar um að hún hefði sett fórstjóra félagsins Eggjarti Þór Kristinsinni afarkosti annað hvort myndi hann segja upp eða yrði reikinn. Þetta var í hrópandi mótsögn með tilkynningu festis fyrir nýju dögum þar sem framkoma að Eggjart hefði sjálfur sagt upp. Kaupöllin rannsaka nú þessar misvísandi upplýsingar en það er festis gráð á markað og strangar reglur gilda um upplýsingagjöf slíkra fyrirtækja. Svona skoðun er gerð þegar vafi því ekki leika á að upplýsingarnar séu fullnægjandi eða réttar. Fjölmiðlar hafa greint frá því að hluthafar í festi hafi kallað eftir hluthafa fundi vegna málsins og það hefur einmitt verið rætt innan stjórnar stærsta hluthafa félagsins, lífverðisjóðs starfsmanna ríkisins, segir Ragnar Þór Pétursson var að forma að stjórnar LSR, sá sjóður á næstum 15 prósent í festi. Engin ákvörðun hefur verið tekin en hennar er að vænta innan skams, segir Ragnar. Hjá lífverðisjónum gildi, þriðja stærsta hluthafanum í festi, hefur málið einnig verið rætt en samkvæm teimildum fréttastofu var niðurstaðan þar að krefjast ekki hluthafafundar hjá festi. Ólafur Sigurðsson, framkvæmdastjóri lífverðisjóðsins Byrtu, sem á teflega 6% í festi, segir að möguleg krafa um hluthafafund í festi hafi verið rætt og búast megi við að ákvörðum verið tekin í næstu viku. Ekki náðist í formann stjórnar lífverðisjóðs vestlunamanna næst stærsta hluthafans í festi. Í tilkynningu stjórnar festis í gær var hugmyndum um hluthafafund hafnað því erfitt væri að ræða ástæðurnar fyrir starfslokum eggert sá slíkum fundi. Fjármál eftir litt seðlabankans vill ekki svara því hvort upplýsingagjöf festis til kaupallar sé til skoðunar þar. Eggert Þór, fórstjóri festis er Kristó Fersson, ekki Kristinsson eins og þarna sagði. Íslenskur prófessor í auglækningum sem þróaði gena meðferð sem bætir sjón fólks segir það draumi líkast að geta aukið lífskjaði fólks með þessum hætti. Meðferðin var fyrst reynd á hundum og nú hafa um 400 manns víða um heim fengið bætta sjón. Ragnheiður Bragadóttir prófessor í auglækningu við háskólasjúkrásið í Óslo í Norrigi og sérfæðingur í sjónhimnuskur lækningum þróað á samt fleirum gena meðferðið argengum hrörnunarsjúkdómum í sjónhimnu sem geta valdi blindu. Meðferðin fekk nýverið markaslegi í bandaríkjunum og Ragnheiður hélti erindum rannsókni sínar og alþjóðleiri ráðstefnum auglækningar í hörpunu um helgina. Þetta er mjög sjálgefið sjúkdómur í sjónhimnunni, argengu sjúkdómur sem veldu blindu og Ég var með í grunnrannsóknum á sínum tíma við að meðhundla hunda með erðagalla í sama geni og við gerðum aðgerðir á 15 hundum held ég að vera og þeir fengu allir sjón. Meðferðin felstu því að genum er komið fyrir í vírus og sjónhimnan er síðan smitu með vírusnum. Vírus notar frumurnar okkar til að fjölga sér og hérna á sama hátt getum að það nota vírus til að flytja inn gen inn í frumur okkar. Þetta er bylting að geta meðhundlað argengan sjúkdóm með genameðferð. Meðferðin er nú veitt í fjölmörgum löndum. Það eru flestir meðhundlar í bandaríkjunum og í Evrópu og mér skilst að þessi bóð meðhundla 400 manns. Stendur til að veita meðferðina hér á landi? Við hefum ekki fundist neitt með akkurat þessa erðagalla, sko. Og nýverið bættist Noregur þar sem Ragnheiður starfar í hópinn. Þar hafa fjóri fengið með ferðina og eitt þeirra hélt erindi á ráðstefnunni í dag. Já, ég er búin að þetta búin að vera draumi minn að geta meðhundlega sjúklingana mína áður en ég fyrir á illi lífveri. Býflugnarækt sem er æfa fórn atvinnuvegur í Jemen er í hættu vegna stríðs- og loftlagsbreytinga. Það sem áður var blómlegur landbúnaður hefur síðustu ár verið vígvöllur. Jemen hefur lengi verið þekkt fyrir að framleiða eitt besta hunang í heimi og talið er að þar hafi hunang verið framleitt í hátt í 3000 ár. Mest hefur ræktunin verið í fjallendi í vesturhlutanum en þar hafa stríðsátök geisað síðustu átta ár og fjölmargi bændur eins og aðrir því neyðst til að leggja á flótta. 
þá hefur mengun frá vopnabúnaði slæm áhrif á umhverfið og búskapinn. Talið er að um ein miljón jarðsprengja sé á víðavangi í Jemen og því hættulegt fyrir bændur að ferðast um og selja afurðir sínar. Sameinuðu þjóðirnar áætlað að um 100.000 fjölskyldur í Jemen stundi býflugnarækt sér til framfærslu. Dæmi eru um að býflugnabændur hafi neyðst til að láta börn sín hætta í skóla vegna stöðunar og fara að vinna til að afla til heimilisins. Nahal ana bunusbali ka wahad min auladi aishan yahan. Yani te aish aishan te yata tnaagam te yaha. Te shirba kun te shirba ha. Te shirba ha. Te athar, te athar. Awalai ka almaana qabla alharb aadad min alkhalaya nahal. Te athara nazahna wa tarakna han. Ma astatana nkharikin wala haya. Te athara khalaal khamsa shir. Wuhi magdula hana khamsa shir gilasa. Raha akthar min nusaha akthar min talata arbaa al nahal. Það er ekki aðeins stríði sem veldur býflugnabændum búsifjum, heldur líka loftlagsbreytingar. Hýtastig hefur hækkað og þessu ári hefur úrkoman verið minni en vanalega. Mikil mannúðarkrísa hefur verið í Jemen vegna stríðsins og er áætlað að á fjórða hundra þúsund manns hafi beðið bana, ímist vegna átaka, hungurs eða sjúdóma sem hægt hefði verið að koma í vegg fyrir á friðartímum. Vopna hlét og gildi í apríl, en almennum borgurum hefur þó verið banað í árásum síðan þá. Þótt fjölmörg fyrirtæki starfi í flugstöðu Leifs Eiríksonar eru almenning samgöngur þangað stopular. Ein strætulið er frá Reykjavík sem gengur á klukkutíma fresti eða sjaldnar frá morgni til kvölds en margir starfsmenn eru í vaktavinnu allan sólaringin. Keflavíkur flugvöllur er einn stærsti vinnustaður landsins en hér starfa um það byrð 7000 manns. Eina leiðin til að koma sér hingað með almennum samgöngum er strætó númer 55. Fólk finnur sér alls konar ódýrar leiðir til að komast hingað, meðal annars með að kaupa gamla notaða bíla sem það yfirgefur eftir sumarið. Sum fyrir það ekki bjóða starfsmönnum sínum upp á rútuferðir eða endurgreisur ferða með flugrútunni. Flest starfsfólk kemur samt til vinna á enga bíl og því er bóðið upp á starfsmannabílastæði sem að sögn Ísafja eru nógu mörg. Starfsmenn sem eru hér í sumarvinnu eða eiga ekki bíl þurfa að vera hugmyndaríkir og nota hlaupahjól eða vera samferða öðrum starfsmennum. Hvernig kemurðu í vinnu? Ég kem bara á mínum eigin bíl, heyrðan þú gerðinu. Stundum ég sækja vinnu minn sem er ekki á bíl. Ef hann er að vinna sama tíma og ég, þá er hann að ég sækja hann. Á statistinni tekkam godzina en autobus 55, hvernig zavježi mne do práci, z práci do domu. Við erum heimili bara með einn bíl og tvöð börn og þetta er alveg vesan sko. Það er verið að byggja upp hjólastíga kerfi í Reykjanesbæ og bæta við beitni leið frá Ásbrú svo að það þurfi ekki að hjóla í gegnum bæinn til að komast á flugstöðina. Það er samt engin stór breyting á döfinni í almennum samgangum þótt mikið hefur verið rætt um málið. Við höfum verið í samræðum við Ísafía og Æslandi erum að að skora af Reykjansbæ um að bæta samgöngur. Það varð ekkert að því fyrir þetta sumar. Það er samningur, hann rennir út 2005, þá þurfum við að bjóða út og sérst að taka nýtt kerfi í notkun. Og þá erum við að skoða í samstæri með Katego, sem er að vinna með ráðgjöðum K-Cup að samgöngum frá flugstöð. Vandamálið virðist vera stórt, þar sem fólk vinnur á mismæðandi vöktum og þörf er á samgöngum allan sólarhringin. Přes láta přiježdali pracovníci na sezon, kupovali jakýž kiepské jakošti samohody, staré samohody a po sezóně poprostu zdejmovali tablice registracejné i pozastavěli go, Asbru je spełne, parkingy na Asbru jsou pełne samohodů bez numerů registracejných, policia povolí to upřontá. Kosta se stál pílům, se finná se taky eigundra, je refluktor elendy, se jeda, jeda hned na nás taky týl, to elendy jsou kosta rausy to helenu, O sá kostnar hefur bara aukist undarsvert undarverð, þannig að þessi kenning eða þessi saga er ekki hérna úr lofti gripin. Nýtt þjóðarsafn, lista, arkitekturs og hönnunar var formlega opnað í Óslo í Noregi í dag. Nokkur söfn eru sameinuð í því nýja sem erum 13.000 fermetraðar stærð. Þar verður sýning til frambúðar með yfir 6.000 munum, bæði gömlum og úr samtímanum. Meðal verka á safninu er ópið eftir Edvard Munk. Kunsten har fått et hjem. Et hjem som favner oss alle, hele nasjonen. Vi er ikke alene. Det er med stolthet 
Jeg herved erklærer Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design for åpnet. Til lykke med dagen og wow! Rikestjótt Spánar hefur samþykt frumvarp sem meðar að því að sporna við matarsóun. Það á meðal annars að auðvelda maturuverslunum að færa bástöttum afgangsmat. Næstum miljardur tonna af mat fer til spillis í heiminum á ári hverju. Sektir fyrir að skila ekki áætlunum aðgerðir gegn matarsóun og skilda til þess að útvega fólki ókeipis ílát til að taka matarafganga með heim er á meðal þess sem frumvarp spænsku ríkistjórnarinnar kveður á um. Ríkistjórnin samþykkti frumvarpið á þriðjudag og því næst ferða til umræðu á þinginu. Es una ley que impone obligaciones y por tanto que tiene también incumplimientos y posibles sanciones, pero que quiere concienciar porque... El 20% de toda la pérdida se produce a lo largo de la cadena, pero el 40% de la misma se produce en la venta al por menor o en los hogares familiares. Samkvæmt frumvarpinu á að koma á skilvirkum bóðleðum svo matvöruverslanir geti komið afgangsmat til þeirra sem á þurfa að halda. Ári 2016 varð Frakland fyrsta landið í heimi til þess að innleiða sambærileg lög. Síðar sama ár voru slík lög einni samþykkt á Ítalju. Stjórnvöld á Spáni vonast til þess að þeirra löggjöf verði komin til framkvæmda snemma ás 2023. Bankastjóri Landsbankans vonast til þess að und verði að hefja starfsemi í nýjum höfustöðum bankans við Östurbakka í Reykjavík í lokásins. Húsið leysir af hólmi 12 byggingar í kvosinni sem á hluta starfseminnar í Borgatúni. 16.500 metra bygging undur höfustöðu Landsbankans við hlið Hörpu er langt komin. Eitt af því sem hefur vakið hvað mesta aðtegli við bygginguna er stuðlabergi sem húsi verður klætt með. Hundruð tonna af stuðlabergi fara utan á húsið. Það er fengið úr hreppólan á mösi mér í enga eign og bergið því ekki friðað. Við erum að vonast til að komast inn í loka ársins. Hver verður helsta breytingi fyrir ykkur? Það verður að komast úr tólf húsum hérna í kvosinni og ákveðinni starfsum í Borgatúni. Að komast hún á eitt stað og auka samunina og sýnileika starfsfólks. En líka það að við erum að helminga um það byrð fermetrana sem við erum að nota. Þannig að við erum að fara í allt þörðu sem vinnulag. Starfsfólki hefur nú 18.000 fermetra vinnurími en með flutningunum fækkar þeim í 10.000. Því landsbankinn hyggst selja eða leigja út 6.500 fermetra. Við erum að vinna í því að koma því frá okkur. Stjórnaráði greindi frá því í februar það hygðist ræða við landsbankan um kaup ríkisins á norðurhúsinu við Östurbakka. Lilja segir ekki sér komið niðurstæði við ræðnar og hvort húsnaði verið leikt út eða selt. Lilja segir að stemt sér því að byggingin fáið næst að hæstu einkunni í vist vottunarkerfinu, Brím. Það þýði það að við erum að leggja mikla áhurslu á öll umhverfismál, sjálfbærni og svona langtíma reksturhúsins. Það er líka hjólarampur hérna rétt fyrir þetta. En einnig verður bílakjallar undir húsinu. Upphafla átti byggingin á kosta 9 miljarða en nú er kostnaðurinn metin á 12 miljarða. Lilja vonar að það standist. Við erum að vinna já eftir samþættir á allir og það gengur mjög vel. Við erum að horfa mikið í kostnaðinn. Ungur laganemi í Texas í Bandaríkjónum notar samfélagsmeðilinn TikTok til að aðstofa fólk sem vil komast þangað frá Söður Ameríku. Hann kom sjálfur til Bandaríkjana sem innflytjandi þegar hann var fimm ára. Þeir kúða svo nú stegið. Carlos Eduardo Espina er 23 ára laganemi. Meira en þrjár miljónir fylgja honum á samfélagsmeðilinum TikTok sem hann notar einkum í einum tilgangi. I make content on social media, particularly TikTok, all in Spanish, talking about immigration for those who are already here in the US and for those who one day want to come here to the US. Efnið sem Espina byrtir er fræðsla um kerfið í bandaríkjunum ásamt upplýsingum fyrir þau sem eru á leið sinni til bandaríkjana. You don't have access to a television, so what do you do? You go on your phone, you watch a 10 second, 15 second TikTok, you learn about the news and then you keep on moving uh, with the journey. Ayer nos quedamos en una banqueta, nos corrieron a media madrugada con mis hijos caminando por la calle. No tener donde vivir, no tener que comer, ya no, ya no. Móðir Espina er frá Mexíkó og faðir hans frá Úrúgvæ. 
Þau fluttu til Texas þegar hann var fimm ára gamall. Why can't others have that same opportunity? I've been blessed in this country to be able to go to school. Now I'm in law school. I've been able to work. I've been able to contribute. You know, I want people to have the same opportunities that I've had, but I want them also to be informed because I want people at the end of the day to be safe, to be secure, and um, to not make decisions uh, that could potentially put their lives in danger. Og þá vinga heim, hún er örlítið sint á ferðinni þetta árið en trillan Ella prýðir nú brákarsund í Borganesi á ný og mun gleðja gesti og gangandi í sumar. Það var kunnugleg sjón sem blasti við Borgnesingum þegar stórútgerðafélag Mýrarmanna kom trillunni Ellu aftur á flot. Það er árvis viðburður og merkir að sumarið sé gengið í garð. Það er við, svona þegar það fer að líða sumarið, þá byrjum við að skrapa og mála og gera fínt, það er nú líkil aðriði, það þarf að vera huggulegt. Og það er nú engin fyrst dagsetning hvernig við setjum á flot en svona einhvern tíman í upphæðu sömars. Og við erum frekar seinir þetta árið og það er búið að falla að ítað svolítið í okkur. Sama hvað maður kemur það er alltaf verið að spurja hvernig þeir skipið á flot. Ellan er súðbyrðingur smíðið í stykkisólmi á áttunda áratugnum. Hún var síðar gerð út úr Bjarnar höfnum tíma en var keift af Mýramönnum 1996. Þá varð hún heima komin í brákarsundi og hefur öðlast sess í hjörtum heimamanna. En það eru margir sem að fylgjast með ykkur þegar að þessu kemur? Og þú séð umferðina, það er búið að vera hérna fullt að fólk að tjekka á okkur. Meðalabli ellunar hefur ekki verið mikill í setni tíð en hásetin segir útgerðina samt alltaf í blóma. En við náttúrulega önnur stórútgerða fyrir nú glæðjum bæjabúa með okkar hætti. Við erum ekki stór fjöð til að auðsinni samfélagið eins og sömu önnur útgerða fyrir nú en við komum með glæðina og sömarið. Og hún felst í ellunni? Hún felst í ellunni. Lítum þá næsta ákvæðni viðrar á stórútgerðamenn í Borganesi og okkur hinn. Það verður norðlæg átt eða breytileg, góla eða kaldi, dálítil súld eða rigning norðan og austanland sem almennt þurft á morgun. Þurft og bjartum landið sunnavert, hiti á bilinu 5 til 18 stig, hlýjast á Suðurlandi. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta allt saman að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér mig kvöld. Hórsteinn Haldórsson, landslíðstjálfar Íslands í fótboltafald í dag landslíðsópin sem fer á EM í Englandi í næsta mánuði. Kristín Þórhallsdóttir tvíbætti eigið Evrópumet í Hnébeju og vann silfur á HM í klassískum kraftlitingum í dag. Frábært tilþrif sáust á Íslandsmótun í áhalda fimleikum í Kópovogi. Og við förum yfir ímslett fleira í íþróttum hér að loknum fréttum. Og þá komið því að rifja upp helstu aldrið frétta. Daginn eftir að karlmaður á áttraðis aldrei drukknaði í reynisfjöru stemdu ferðamenn það sér ítrykkað í hættu. Einn var hásprett frá því að skólast á hafút. Stjórnir nokkurra lífirisjóða sem eiga stóran hlut í festi hafa rætt möguleikan á að krefjast hluthafafundar vegna rangra upplýsinga um brottvikningu fórstjóra félagsins. Kauphöllin rannsakar einnig upplýsingagjöf vegna málsins. Stopular almenningssamgöngur til og frá Keplavíkur flugvelli valda starfsfólki á vellinum vandræðum. Dæmi er um að sumarstarfsmenn kaupi bíla á síðasta snúningi og skiljið á eftir á ásbrú í lok sumars. Stríðisátök síðustu átta ára hafa haft mikil og slæm áhrif á býflugnarækt í Jemen sem margra alda hefð er fyrir. Bændur hafa neðst til að leggja á flotta og eins hefur herbúnaður mengandi áhrif á umhverfið. Næstu fréttir verða að sagða þér í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhingin. Þessum fréttatíma er lokið, verið sæl.